Hej, jeg vil i videoen her fortælle omkring øh, korrekt brug af ispose i henholdsvis den akutte fase, som er de første 48 timer efter skaden er sket, øh, eller så længe vi har en hævelse, eller hvis hævelsen kommer, når vi begynder at belaste området. Og så vil jeg fortælle omkring den superakutte fase, som er den fase efter de første 48 timer, øh, når hævelsen er væk. Så først så vil jeg lige forklare omkring øh, det at påføre is et om, på et område, hvordan kroppen reagerer på det. For når vi påfører is på et område, så vil kroppen reagere på, at området bliver koldt. Og det vil den gøre ved at udvide blodkarrene øh, og sende mere blod til området. Lidt det samme, vi ser en vinterdag, når vi går og får røde kender, øh, at vi får en øget blodtilførelse til et område for at få varmt det op. Men når isen bliver lagt på og bliver ved med at lægge på i længere tid, så vil vi efter 9-10 minutter opleve, at kroppen er bange for underafkøling og der vil begynde at trække blodkarrene sammen for at få mindre blod til området. Og det skift, der sker her mellem 9 og 10 minutter, er meget vigtigt i forhold til brugen af ispose eller korrekt brug, øh, i forhold til den akutte og subakutte fase. I den akutte fase, de første 48 timer, eller så længe vi har en hævelse, der vil korrekt brug være at bruge isposen i minimum 15 minutter, og gerne optimalt op til 30 minutter, øh, men ikke over 40. Øh, simpelthen for, at vi får trukken blodkarne sammen, får så lidt blod til området som muligt, så vi får en så lille hævelse som muligt af området. Hvorimod den superakutte fase, hvor vi kan bruge isen, der kan vi bruge den optimalt i 9 minutter præcis, for at få udvidet blodkarne og få så meget blod til området som muligt, så vi derved får en energiforsyning til området, der gør, at skaden simpelthen heler hurtigere. Når vi så kigger på den akutte fase, så er strategien, at man bruger isbrusen i de her minimum 15 optimalt 30 minutter i 6 gange døgnet de første 48 timer, hvor vi i den superakutte fase bruger isposen de her 9 minutter præcis 1-2 gange i døgnet, så længe vi mener at have en effekt af det og har en skade. Når vi så kigger på produkterne, så er der forskellige produkter på markedet. Der er en engangs isbrus som den her, som er nemmere at få aktiveret ved hjælp af et slag, så påvirker sin kemisk reaktion, så at isposen bliver kold med det samme. Den er billig, den er let at have med øh, i alle former for tasker øh, og kan bruges med det samme. Så er der en genanvendelig ispose som den her. Den øh, kræver at vi har en fryser, så vi kan køle den ned øh, og har den med i en kølertask. Til gengæld så er den noget billigere, da den kan genbruges igen og igen. Øh, optimal i forhold til at kan bruge derhjemme. 